动乱不动，你什么时候变成跟踪狂了？不行不行，赶紧走。妈，我已经把向义要投的那个环保计划夺过来了。啊没事吧？我扶你起来。阿门。不要离开我！你爱我。走，收下这个，忘了昨晚。昨天我本来他答应了。什么呀？你说什么呀？厉正萌，他昨天亲口告诉我，他接受法院的调解方案，不再上诉。真的？当然是真的。以后我每周都可以看到彤彤了，所以我要努力工作。等我的经济调节好了，不光是探视权，说不定连抚养权都要回来了。你想的太乐观了吧？啊？你没有听过吗？好的开始就是成功的一半，所以我觉得也很有可能啊。看你那么开心，我真心的全力支持你。记得争取抚养权的时候，要请我当律师，我给你打八折。八折也太贵了吧？七折总可以了吧？那也很贵。嘿，拜托，我很红。<笑>好啦，向大律师，你再不快点，我该迟到了。<笑>早早早早，笑笑，哎哎哎，找你、啊。什么事儿？不知道。走了。嗯、警戒。经理，您找我。梁总那边情况怎么样了、啊？哦，我给梁总打过电话
，可是他都不接，是不是？没有是不是，发展就是硬道理，不是有那么句话吗？有困难要上，没有困难制造困难也要上。我的原则只有一个，不在乎过程，我只在乎结果。可是经理，我连见到他的机会都没有。这不就要看你的本事了吗？你既然能坐上小组长这个位置，你就要知道自己身上的担子是什么。不然我，我怎么服众啊？可是梁总，他怎么了？我会好好努力的。哎，这就对了，好好干啊！如果你能拿下这个大单，升你个部门经理，那也说不定啊。胡同啊，事在人为，要多动动脑子，多想想办法。找借口是永远成功不了的，要找方法。你看看我，过去不是跟你一样吗？都是一个普通的员工，要敢想敢做。我看好你啊！嗯，谢谢。别管我没提醒过你吗？马上机会又要来了。梁家女儿从国外回来，梁瑞强专门为她开了个派对。如果你能够进入这个派对，徐经理。我就是一个小小的业务员，我怎么可能去那种私人派对啊？这，当初梁瑞强点名找你，绝对不是无缘无故的。不同，你相信我的直觉。可是我，可是什么呀？可是，赶紧准备去吧。哎，千万别给我掉链子啊，不然，你也不用多说什么了啊。哦。还愣在这干什么呀？快去吧！哦，肖律师，这是梁氏集团刚刚派人送来的请柬。啊，谢谢。向俊先生，定于六月二日为小女岳琪举办接风派对，期待莅临梁瑞强。嗯、喂，梁叔叔，向俊啊。请柬收到了吗？请柬我收到了，还麻烦您亲自给我打电话，不好意思。哎呀，你可不比别人呐、啊！我和你爸是多年的老友，你和岳琪又是从小一块长大的，这岳琪刚一回来，可就嚷着要见你啊！哈哈哈哈！啊，这个 party， 你父亲可能也会参加，我是真心希望能在这个 party 上见到你们父子俩呀、啊。呃，可是那天恰好我安排事情了。梁叔叔都亲自给你打电话了，怎么着你也得赏个光啊？那好吧，您都这么说了，我怎么敢不同意？您放心，到时候我一定到。好，好，好，咱们到时候见啊！哈哈哈，再见，再见。这梁瑞强真的很狡猾，这次把女儿都拽出来了。这不明摆着另有所图吗？商场如战场，谁都一样。既然人家请帖已经送来了，这个鸿门宴不得不去。那你准备带哪个女伴出席啊？好，一定是深得你喜爱那个张曼迪小姐是吧？那你有空吗？什么意思？啊？不然你做我的舞伴，怎么样？李总，你先忙，我我先走了。